Barankonun en ünlü yerlerinden birisi. Burası da zaten Pasifik Okyanusu. Herkese yeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Bugün sizleri limanın en renkli ve bohem simit olan Barankoya götürüyorum. Burası sanat dolu sokakları, tarihi köprüleri ve deniz manzarası ile keşfetmeye değer bir yer. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Bu harika yeri hep birlikte keşfedelim. Fakat videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var dostlar. Latin Amerika ve diğer ülkelerde harika yerler keşfettim ve seyahat rotaları hazırladım. Ancak bu yolculuklara devam edebilmem için sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Eğer bana bu yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Sizlerin destekleri bana çok büyük bir moral, motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Barranco 19. yüzyılda limanın zengin sakinleri için kurulmuş bir yer. Kolonyal mimari ve eski evler bu tarihi hala koruyor. Tabii eski evler bugün kafelere, sanat galerisine, restoranlara dönüştürülmüş durumda. Böyle de görüyorsunuz zaten. Tarihi binalar, tarihi sokaklar. Renkli renkli. Meydanına geldik. Etrafındaki kafeler, restoranlar, sokak sanatları buraya hem keyifli hem de fotoğraf çekmek için ideal bir yer yapıyor. Şurada da tarihi kateder kilise bulunuyor. Şöylerde de yine tarihi sokak, restoranlar vesaire bulunuyor. Renkli renkli binalar var dostlar. Elektrik müzesine geldim. Fakat bugün kapalımış. Sadece hafta içi günleri açık olmuş. Ben de hafta sonu geldim. Fakat içeride Peru'nun elektrik tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan teknoloji sergileniyor. 19. yüzyıldan kalma ekipmanlarda bulunuyor. Eğer siz de gelirsiniz Barranco'ya burayı kesinlikle ziyaret etmenizi öneririm. Barranco'nun en ünlü yerlerinden birisi. Puente de Los Cispiros. Yani iş çekiş köprüsü. Rivayete göre de nefesinizi tutup bu köprüyü geçince bütün dilekleriniz kabul oluyormuş. Tabi benim de en büyük dileğim sizlerle birlikte hem Peru hem de diğer ülkelerde gidilmemiş, keşfedilmemiş güzellikleri keşfedip sizlerle paylaşmak. Şu ileride de yine meşhur bir köprü var. Orada da sokak sanatları yine sergileniyor. Tabi orası bayağı kalabalık olduğu için oraya gidemedim. Şimdi Baja de los Banyos ve Sahil yoluna iniyoruz. Hemen köprünün yanında bulunuyor. Burası da Barranco'yu okyanusa bağlayan yol diye de geçiyor. Harika bir yer burası da. Yine kafe ve restoranlar da bulunuyor burada. Baha'da Los Anyos'a geldik. Gerçekten burası harika manzara sunuyor. Aslında buraya kuş bakışı da diyebiliriz. Yani şu karşısı Miro Flores. Burası da zaten Pasifik Okyanusu. Şu düz ilerleyince de sahile inen köprü var dostum. Bu kısımda sahil oluyor. Tabi hava soğuk olduğu için sadece denizde sörf yapan insanlar var. Bu alanda Mariposa Parkı diye geçiyor. Hatta şurada da kelebek var. 
Türkçesi de zaten Kelebek Parkı diyebiliriz. Ayrıca e, Lima'da yaşayanlar için de Barranco hem spor olsun hem de hayvanlarınızı gezdirebileceğiniz bir yer bisikletle de spor yapabilirsiniz dostlar. Bunun için harika güzel rotalar sunuyor. Gerçekten Barranco'da harika parklar bulunuyor böyle deniz manzaralı. Barranco'dan çıktım. Şimdi Miraflores'e geldim. Burası da Larcomar diye geçiyor. Oldukça turistik ve meşhur bir yer. Videoyu da burada kapatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte Barranco'nun sanatsal ve bohem ruhunu hep birlikte keşfettik. Burası sadece bir resep değil, aynı zamanda ilham kaynağı. Eğer bir gün yolunuz Lima'ya düşerse Barranco'yu mutlaka listenize eklemenizi tavsiye ederim. Eğer videoda hoşunuza gittiysen videomu beğenip kanalıma abone olup videoda ilgili de düşüncenizi benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi tüm destekleriniz için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.